tabi memurla başlayalım. Bir süredir konuşuyoruz. Belli olduğu zam. E, bir değişiklik olmadı. E, hükümetin verdiği ikinci teklif kabul edildi. Daha doğrusu hakem kurulundan bu şekilde çıktı. 2024 yılı için %25, %15 artı 10. Şimdi burada tabi rakamlara da arka arkaya veriyoruz Abdurrahman Bey. E, bekar en düşük memur maaşı 29 bin, 30 bine yakın. Aile yardımı en düşük memur maaşı ise 32.306 oldu. Öğretmenin e, 8'e 1'i e, 34.000 üstü yine memur e, 9'un 1'i 31.000 polis 41.994 mühendise 41.932 rakamlar bu. Şimdi en düşük memur maaşı 32.306 asgari ücret 11.400 en düşük emekli maaşı 7.500 buyurun. Şimdi e, e, yani daha önce sizinle konuştuk e, bu 2024 ve 2025 yıllarının işte toplu sözleşme gereğince ne kadar e, zamlı e, maaş olacağının aslında bugünkü ortam için e, çok da uygun olmadığını çünkü her şeyin çok kısa vadiye döndüğünü yüksek enflasyondan dolayı ve yine hemen her şeyin böyle aylık, üç aylık bazda ayarlandığı bir dönemden geçtiğimizi belirtmiştik. Bence hükümet de bu şeye uydu. Dolayısıyla verebileceğinin belki en asgari, en alt düzeyini memurlar için önerdi ve bunu da diretti. Ama bu aynı oranların işte 2025 geldiğinde geçerli olacağı anlamına da gelmeyebilir. Gelişmelere göre hükümet önümüzdeki dönemde yeni ayarlamalara gidebilir. Aynen işte e, emekli maaşlarına işte yıl dolmadan e, yeni bir zam için işte mecliste e, bir kanun görüşülmesi ve ayarlamaya gidilmesinde olduğu gibi. Dolayısıyla memurlar için de söz konusu olabilir. Yani durum ortaya çıktıkça, gelişmeler oldukça, işte enflasyonun seyri netleştikçe... Bence bu zam oranları aşağıda inebilir, yukarıda çıkabilir. Ama vermiş olduğunuz oran dikkat çekici. Çünkü en düşük memur maaşının aşağı yukarı asgari ücretin 3 katına gelmiş olması önemli. Yani bu memur maaşlarının görece olarak yüksek kaldığını gösteriyor. Yani çalışan kesime, özel sektör çalışanına göre demek ki devlette çalışanlar avantajlı duruma geçmiş durumda. Yani aradaki farkın bu kadar büyük olmaması gerekir. Çünkü bir tarafta iş güvencesi o kadar da sağlam değil. Şirketin durumuna bağlı, işverenin tutumuna bağlı vesaire bir sürü şeye bağlı ve her an işten çıkartılabilirsiniz. Ama devlete bir kapağı attığınız zaman memur olarak oradan işten çıkartılmaz hiç de kolay değil. Çok büyük bir suç iş, yani net bir şekilde suç işlemeniz lazım. Dolayısıyla burada bile 3 oranı bence yüksek. Yani ya asgari ücreti yükseltmemiz lazım ya da memur bağışlarını aşağı çekmemiz lazım ki bu mümkün değil. Dolayısıyla asgari ücret düşük kalıyor. Evet. Ama asgari ücreti de yükselttiğiniz zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Diğer ücretler asgari ücrete çok yaklaşıyor. Ve asgari ücret düzeyine doğru geliyor. Asgari ücretin ödenmediği yerler olduğunu da duyuyoruz. İşte biliyoruz demeyeyim ama duyuyoruz. Dolayısıyla yani mevcut asgari ücrette bazı işverenler için, iş yerleri için yüksek kalıyor. Yani dolayısıyla burada özel sektörde bir şey var. Sorun bence var. Ya da devlet daha cömert. Yani devlet çalışanla daha iyi maaş veriyor, daha iyi iş garantisi veriyor ve daha rahat çalıştırıyor. <gülüyor> Özel sektör çalışan çok fazla çalıştırıyor, iş garantisi yok ve daha az maaş veriyor. Bu tablo yanlış bir tablo. Dolayısıyla özel sektörde maaşların yükselmesi lazım. Yani ben memurların maaşlarının düşmesini savunamam ama özel sektörde hakikaten çalışanların maaşlarının yükselmesi lazım. Şimdi asgari ücret 11.400. Şimdi burada toplamda 2024'te e, aldıkları maaşa baktığımızda memurların %25. Asgari ücreti Aralık ayı içerisinde %25'lik bir e, gelse e, fark fark diyelim mi daha doğrusu oranla zam gelse yani 14.000-15.000'i buluyor herhalde anladığımız kadarıyla ama 
e, bir noktadan sonra sizin bahsettiğiniz kademeler arası ve işte e, insanların orada kıdemleri ne bileyim ben e, yöneticilik vasıfları vesaire üst üste koyun aradaki fark azalıyor. Bu da e, insanların çalışma hayatında memnuniyetsizliğine sebebiyet veriyor. Nitelikli insan gücünün kaybına neden oluyor. Şimdi bu, bunun önüne nasıl geçilecek? Özel sektörde de mesela asgari ücretle çalışanların sayısında işte %50 diyoruz ama kimi yerle de sizin dediğiniz gibi duyuyoruz. Asgari ücret gösteriyor ama verdiği maaş o değil mesela. Bunu da ölçümleyemiyoruz. Orada da bir kaçak göçek işi var. Buyurun. Evet doğru. Yani bu asgari ücretten daha düşük ücreti daha çok taşra kentlerinde olduğunu duyuyoruz. Dolayısıyla hani büyük şehirlerde asgari ücreti vermek zorunda kalıyorlar. Hatta üzerine de veriyorlar ve işçi bulamıyorlar. Yok yok da, yani şunu demiyorum asgari ücretin altında değil. Asgari ücret üzerinden gösteriyor diye duyuyoruz. Evet, ama örnek veriyorum 11.400 gösteriyor ama maaşı 16-17 bin mesela. Ondan bahsediyorum orada bir kaçak oluyor. Evet. Anladım. E, doğru. Yani bu yola gidenler de var diyelim. Açıktan para verme. Çünkü e, ücreti normal gösterdiğiniz zaman bunun vergileri var. Asgari ücrette de vergi var. Asgari ücretin üzerindeki ücretlerde vergi oranları daha da yüksek. Dolayısıyla hem o vergi e, vergiden tasarruf edilmiş oluyor iş yeri. Dolayısıyla çalışan da buna razı, rıza gösteriyorsa e, yasal olmayan kayıt dışı şekilde böyle bir ödeme yapılıyor, yapıldığını aşağı yukarı. Geçmişten biliyoruz, geçmişte daha yoğundu, belki giderek azalmıştır. Çünkü ödemeler artık bankalar yoluyla yapılıyor. Belli sayıda iş, yerin, e, iş yerinde çalışan sayısı aşıldığında. E, dolayısıyla bu da aslında biraz şeyi önlüyor, bu kayıt dışı ödemeleri önlüyor. Ama bu asgari ücret dediğimiz şeyi de aslında işveren veriyor, veriyormuş. Ama işçi gidip o maaşından bir miktarını tekrar işverene iade ediyor. Şimdi bunun önüne geçemezsiniz tabii. Burada çalışanların elinin daha güçlü olması, işverene karşı daha güçlü hale getirilmesi gerekir ki çalışan gidip aldığı maaşı, hak ettiği maaşı, yasal yönden hakkı olan maaşı bir miktarını geri vermesin. Evet. Şimdi hızlı hızlı ilerleyeceğim. Çok gündemim var. Şimdi burada bir de emekli durum, emeklilerin durumu var. Emekli memur maaşlarında en düşük emekli memur aylığı 14.491 oldu. Öğretmen, polis, hemşire, imam birin dördü 21.703 oldu. Mühendis e, 21.730, şube müdürü 18.301. En, en üst düzeydeki yani en üst derken en üst kademedekilerin rakamlarını söylüyorum ama şimdi emeklilerde en düşük emekli memur aylığı 15.000 Diyelim ortalama. Bu işçi en düşük işçi emeklisinin de iki katı. Şimdi burada da bir adaletsizlik var. Hani Emeklilerle düşük, ilgili hem... ne bekleniyor? İnsanlar gerçekten emekliler çok düşük kaldılar. 7500 TL en düşük emekli maaşını aslında dolar bazında değerlendirdiğinde 220 dolar falan yapıyor. Yani çok çok çok çok çok düşük. Hani dolara niye vuruyorsun derseniz e, sonuçta diğer ülkelerdeki emekli maaşları karşılaştırmak için yapıyorum bunu ama e, yine de iki kat e, olmuş durumda. Tabii ki memurlar da alsın adamlar çalışmış o kadar sene ama... İşçi emeklisinde de en düşük maaş 75, 7500 özür dilerim. Aradaki makas da orada da mesela sıkıştı. Daha önce çok yüksek prim ödeyip çok uzun yıllar çalışanlar örnekle gideceğim 15 bin 13 bin alırken diğerleri 5500 alırken bu seviye var. Biri üçte fakat aralarındaki makas da daraldı. Kendi içlerinde de daraldı. Şimdi bunu biz Ekim ayında ekstra bir meclis açıldıktan sonra bir seyyane zam, ek bir zam görür müyüz? Yoksa Direkt Aralık ayı içinde görüşmeler yapılıp tek bir zam oranıyla mı acaba e, emekli tarafında rakam görürüz size göre? Ya e, şimdi verilen talimat ya da yapılan açıklama işte sadece emeklilerin maaşında bir ayarlama yapmaya yönelik. Dolayısıyla siyasi şey istek bu yönde. Mecliste bu yönde çalışabilir ama siyasi istek değişirse e, ancak değişebilir bu durum. Değişmesinde de büyük fayda var. Yani normalde hakikaten maaşlar, ücretler arasında, kamu özel sektör arasında, asgari ücretle normal ücretler arasında, ücretle maaşlar arasında belli paritelerin vardı, belli dengeler vardı, ölçüler vardı. Bu ölçüler kaçtı artık. 
bunların yeniden kurulması gerekir. Aksi takdirde kötü sonuçlarını yaşayacağız. Nasıl yaşayacağız? Herkes yani iş aramaya başlayan herkes, yaşı ve işte kıstasları tutan herkes devlet kapısına yığılacak. Özel sektörde çalışmayacak. Ve yine herkes yurt dışına gitmenin yoluna bakacak. İşte gençlere sorulduğunda %70'i yurt dışına gitmek istiyor. Yani bu kadar yurt dışına gitmek isteyen gençlikle siz çalışma hayatını nasıl sürdürebilirsiniz? Yani umutlar, gelecek, beklenti, her şey yurt dışında. Senden bir şey beklemiyor, ummuyor. Sana yönelik bir umudu yok demek özel sektör. E, özel sektör üzerinden biz ekonomiyi nasıl yürüteceğiz? Bu gelecekte devlet ekonomisini öne çıkartır. Yani e, özel sektör değil, devlet ekonomisi, komuta ekonomisini öne çıkartır. Devlet en büyük işveren haline gelir. Yani şu anda 5 milyon çalışanı var, 10 milyon oluyor. Herkes devletten maaş alır. Devletin hareket edecek alanı kalmaz. Yani personel maaş ödemekte. Dolayısıyla devlet de hani bunu bu parayı şeyden bulmuyor. Vatandaşlarından topluyor. Nereden toplayacaksın? Özel sektörün sağlam olmazsa, iyi para kazanmazsa, çalışanına iyi para vermezse, büyüyemezse Devlet vergiyi nereden toplayacak? Çiftçilerden mi? Yani çiftçileri zaten neredeyse bitiriyoruz. O aşamaya geldik. Dolayısıyla oturup bir e, iyice düşünmek lazım. Uzun vadeli düşünmek lazım. Ve ekonominin uzun vadeli çıkarlarını ön planda tutmak lazım. Yani bu gidiş hakikaten bütün herkesin nasıl olsa erken de emekli oluyorum. Yani 40'lı yaşlarda emekli olmak mümkün. Olmazsa 50'li yaşlarda mümkün. Yani emeklilikte sağlık avantajları da daha iyi e, kamu çalışanlarında ve memurlarda. E, maaş bağlanma oranı da daha yüksek. E, tazminatlar da garanti. İş de garanti. Yani bu şartlarda özel sektörde insanlar niye çalışsın, niye gelecek arasın? Bu arada bir e, iş bekleyenlerin oranı artıyor diye bir haber var ekonominin gazetesinde. Şöyle diyor iş bulmak için kurumlara başvuran kişiler 3-12 ay kadar işsiz bekliyor. Yaş ilerledikçe bu süre uzuyor. İş kurun verileri bunlar. Özellikle bir yıl ve daha uzun süre iş bekleyenlerin oranında artış var. E, genel olarak iş arayanların için de bu, grupta, e, bu grupta kişilerin oranı %49-%50'ye gelmiş durumda. Yaş ilerledikçe süre artıyor. 30-39 yaş grubundaki bir yıl üzeri sürede iş bekliyor. Ee, bu veriler ekonomi dergisi der, özür dilerim gazetesi e, der, e, der, e, derlemiş. Ancak burada da şimdi bir yıldan uzun süreli sizler yüzde yirmi altıya dayanmış durumda. Yani insanlar diyor ki herhalde anladığım kadarıyla ben Sizlerin düşük bir maaşa altı. çalışacağımı bekleyeyim daha iyi bir yere mi gideyim diyor. Bu da hiç hoş bir rakam değil açıkçası. Bekliyorlar yani geçinmek kolay değil. Buyurun. Yani işsizlik daha uzun süreyle e, söz konusu oluyor demek. Evet. Yani İşsiz kalınca yeni bir iş bulana kadar üzerinden bir uzun süre geçiyor. Ve dörtte biri işsizlerin bir yıldan daha uzun sürede yeni bir iş bulabiliyor. Ama iş gücüne katılımın artması, iş arayanların çoğalması bir yönüyle olumlu. Yani en azından çalışmak istiyorlar. Bu olumsuz bir şey değil. Ama çalışan çalışmak isteyenlerin sayısının bu ölçüde artması ve iş bulamaması olumsuz yönü tablonun. Evet.